குட் ஈவினிங் மைடியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் தி பெண்டிங் மூமெண்ட் இந்த பெண்டிங் மூமெண்ட்டை எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்கேல் எடுத்து ரெண்டு பக்கமும் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி எலிவேஷன் கொடுக்கும் கொடுக்கும் சரிங்களா இதுதான் பெண்டிங் மூமெண்ட் இப்போ இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எது ஞாபகம் வரும் அப்படின்னா ஒரு சர்க்கிளில் ஒரு ஸ்மால் போர்ஷனை கட் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் அப்போ நம்ம இதை சர்க்குலர் ஆர்க் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து யூனிஃபார்ம் பெண்டிங் அப்படின்ற எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் எங்ஸ் மாடல்ஸை கால்குலேட் பண்ணும்போது ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலாக லோட் பண்ணிங்கன்னா இதே மாதிரி எலிவேஷன் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ நான் இந்த சர்க்குலர் ஆர்க்கு டயக்ராமாக உங்களுக்கு வரைகிறேன் இது வந்து ஒரு சர்க்குலர் ஆர்க் இது இதோட திக்னஸ் இப்போ இதை நம்ம எக்ஸ்டர்னல் பெண்டிங்காக எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து இன்டர்னல் பெண்டிங்காக எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இது இன்டர்னல் பெண்டிங் மூமெண்ட் எக்ஸ்டர்னல் பெண்டிங் மூமெண்ட் இப்போ இந்த மாதிரி எஃபெக்ட் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்ம எடுத்துக்கிற அந்த பீம் இல்லை பார் எதுவாக இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம நம்பர் ஆஃப் லேயர்ஸாக டிவைட் பண்ணுறதா வச்சுப்போம் இப்போ பாருங்கள் இதுதான் ஒரு பார் இது நம்பர் ஆஃப் லேயர்ஸ் அந்த பேப்பர்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா ஒவ்வொரு பேப்பருமே ஒவ்வொரு மில்லிய அடுக்காக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இங்கே நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்பொழுது அதே மாதிரி வளையுது எலிவேஷன் நமக்கு கிடைக்கிது அப்போது மேலே இருக்கிற லேயர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஷிங்காக இருக்குது கீழே இருக்கிற லேயர் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கு சரிங்களா இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டு வீடியோவிலேயே நம்ம ஒரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் பார்த்தோம் அது என்னென்னா நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் அப்போது இங்க இதில் ஒரு ஹண்ட்ரட் பேப்பர்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நூறு அடுக்குகள் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க இப்போ சென்டரில் மிட் பாயிண்டில் இருக்கிற ஒரு லேயர் நம்ம கொடுக்குற ஃபோர்ஸுக்கு உட்படாமல் அதோட நீளத்தில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படாமல் ஒரு லேயர் இருக்கும் அதை தான் நம்ம நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த நியூட்ரல் ஆக்சிஸை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த இன்டர்னல் பெண்டிங்கையும் எக்ஸ்டர்னல் பெண்டிங்கையும் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இப்போ இதே இந்த படத்தில் நான் நியூட்ரல் ஆக்சிஸை ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சிடுறேன் இப்படி ஒரு டாட்டர் லைன் போடுறேன் இந்த டாட்டர் லைன் தான் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் அப்படின்னா இட் டஸ் நாட் சேஞ்ச் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு லோடு அப்படின்னு அப்போ சரிங்களா அப்போ இதுதான் ஒரிஜினல் லென்த்து இஎஃப் இங்கே இஎஃப் இஎஃப் இஸ் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம நம்பர் ஆஃப் லேயர்ஸ் நிறைய லேயர்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம சொன்னோம்ல அதில் ஏதாவது ஒரு லேயரை கன்சிடர் பண்ணுவோம் இப்போ ரெட் கலரில் ஒரு சாலிட் லைன் போடுறேன் இதுதான் நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு எடுத்துக்க போகிற லேயர் சரிங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இஎஃப் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் இருக்குல்ல இதில் இதில் பாயிண்ட் ஏ பாயிண்ட் பி ரெண்டு பாயிண்ட்டு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு கோடு போடுறேன் இங்கே பாயிண்ட் பிலேருந்து ஒரு கோடு போடுறேன் இது ரெண்டும் எங்கே இன்டர்செக்ட் ஆகுதோ அதெல்லாம் சி சரிங்களா சி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதுதான் இந்த சர்க்குலர் ஆர்க் இருக்குல்ல சர்க்குலர் ஆர்க் இருக்குல்ல இதோட சென்டர் அப்போ இந்த இது வந்து பி சரிங்களா இப்போ இந்த சிபி இருக்குல்ல இதை நம்ம கேபிட்டல் ஆர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இது இன்டர்செக்ட் ஆகுதுல்ல இந்த பாயிண்ட்டில் இருக்கிற ஆங்கிள் டீட்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா அப்போ இங்கே ஆர் அப்படின்னா ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் இப்போ டீட்டா அப்படின்னா டீட்டா ஏஸ் தி angle subtended by the neutral axis சரிங்களா இந்த நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் பொறுத்து நம்ம வரையும் பொழுது உருவாகிறது தான் இந்த டீட்டா ஆக்சிஸ் as its center of curvature சரிங்களா இப்போ கேபிட்டல் ஆர் அப்படினா ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் C னா சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் அப்போ நம்ம AB அப்படிங்கறத எப்படி எழுதலாம் அப்படினா AB எவ்வளவு இருக்கும் இந்த ஆர்க் AB is equal to ஆர் டீட்டா அப்படின்னு எழுதுவோம் கேபிட்டல் ஆர் ஆர் டீட்டா அப்போ இங்கே படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த இங்கே இந்த நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு மேலே அதுக்கு கீழே ரெண்டு லேயர் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்போது இன்னர் மோஸ்ட் அப்படின்னா அது இன்டர்னல் பெண்டிங் இங்கே கம்ப்ரெஸ் ஆகுது அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் அப்படின்னா இது எக்ஸ்டர்னல் பெண்டிங் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது அப்படின்றத அர்த்தம் சரிங்களா அப்போ இந்த நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்லேருந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு லேயரை கன்சிடர் பண்ணுறோம் அதை நம்ம ரெட் லைனில் போட்டிருக்கோம் இப்போது இந்த ரெட் லைனுக்கும் இந்த நியூட்ரல் ஆக்சிஸுக்கும் இடையே உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம இசட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெட் கலர் லேயர் இருக்கீங்களா அந்த லேயரில் நம்ம இன்னொரு ஏ ப்ரைம் அப்படின்ற பாயிண்ட்டையும் பி ப்ரைம் அப்படின்ற பாயிண்ட்டையும் எடுத்துக்கலாம் அப்போது இந்த ஏ ஏ ப்ரைம் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் பி பி ப்ரைம் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் சரிங்களா அப்போ இங்கே ஏபி அப்படின்னா
ஏ பிரைம் பி பிரைம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பிலிருந்து பி பிரைம் வரைக்கும் எவ்வளோ எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா இசட் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிடுது இசட் டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கு அப்போ ஆர் இங்கே சி பி அப்படின்னா சி பி ஈக்குவல் டு சிபி ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஆர் சி பி பிரைம் ஈக்குவல் டு எழுதுனீங்கன்னா ஆர் ப்ளஸ் ஜெட் ஆர் ப்ளஸ் ஜெட் அப்போ ஏ பிரைம் பி பிரைம் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா இங்கே ஏபி ஆர் டிட்டான் எழுதியிருக்கோம் இப்போ ஏ பிரைம் பி பிரைம் ஆர் ப்ளஸ் ஜெட் ஆர் ப்ளஸ் ஜெட் டிட்டா சரிங்களா ஆர் ப்ளஸ் ஜெட் டிட்டா அப்போ எவ்வளோ லென்த் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றத நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா இன்க்ரீசஸ் இன் தி லென்த் increases in the length எப்படி எழுதலாம் a prime b prime minus ab that is equal to r plus z theta minus r theta அப்போ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா r theta எழுதலாம் plus z theta அப்படின்னு எழுதலாம் minus இங்கே r theta இப்போ r theta r theta cancel ஆகிட்டா மீதி இருக்கிறது z theta சரிங்களா அப்போ எவ்வளோ லென்த் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கு இன்க்ரீசஸ் இன் லென்த் எவ்வளோ அப்படின்னா z theta இப்போ நமக்கு தெரியும் சேஞ்ச் லென்த் அப்படின்றது எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா தேர் ஃபோர் எல்ஐஎன்இஆர் லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்க்ரீஸ் இன் லென்த் டிவைட் பை ஒரிஜினல் லென்த் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்க்ரீஸ் இன் லென்த் அப்படின்னா ஜெட் டீட்டா டிவைட் பை ஒரிஜினல் லென்த் எது அப்படின்னா ஏபி ஈக்குவல் டு ஆர் டீட்டா நம்ம ஏற்கனவே அதை எழுதியிருப்போம் அப்போ டீட்டா டீட்டா கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா மீது என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஜெட் பை ஆர் இப்போ இதுதான் லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் இப்போ நம்ம லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் கண்டுபிடிச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் யங்ஸ் மாடல்ஸ் வேணும் யங்ஸ் மாடல்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா தேர் ஃபோர் யங்ஸ் மாடலர்ஸ் இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரெஸ் டிவைட் பை லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் சரிங்களா ஸ்ட்ரெஸ் டிவைட் பை லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் அப்போ ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம அடுத்து கால்குலேட் பண்ணணும் இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளோ இருக்கும் இங்கே அப்படின்னா இப்போ நம்ம இதுலேருந்து ஸ்ட்ரெஸ் எழுதலாம் ஸ்ட்ரெஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த லீனியர் ஸ்ட்ரெயினை வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கேட்டு போட்டிங்கன்னா லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் இன் டு யங்ஸ் மாடல்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரெஸ் அப்போ ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இ இன்டு லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் எவ்வளோ அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஜெட் டிவைட் பை ஆர் அதுக்கப்புறம் யங்ஸ் மாடல்ஸ் இ நம்மக்கிட்ட இருக்குது அப்போ இ இன்டு ஜெட் டிவைட் பை ஆர் இதுதான் நமக்கு தேவையான ஸ்ட்ரெஸ் இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் கால்குலேட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது ஒரு பீம் அப்படின்னா என்ன அதுக்கு உண்டான கண்டிஷன்ஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணப்போ இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் என்னென்னா யூனிஃபார்ம் கிராஸ் செக்ஷன் அப்படின்றது சரிங்களா இப்போ ஒரு ராடு இருக்குது அப்படின்னா அது யூனிஃபார்ம் கிராஸ் செக்ஷனில் இருந்தால் தான் அதை நம்ம பீமாக கன்சிடர் பண்ண முடியும் அப்படின்றது நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் அப்போது நம்ம இங்கே எடுத்துக்கிற ஏரியாவில் நம்ம ஒரு கிராஸ் செக்ஷனை எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு வரைஞ்சி காட்ட பாருங்கள் நம்ம ரெக்டாங்குலர் பீமை தான் எடுத்துக்கிறோம் அதனால் நான் இது திக்னஸ் இது பிரெத் இங்க இது நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் இ எஃப் இந்த நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்ல இருந்து நம்ம ஒரு லேயரை கன்சிடர் பண்றோம் இதுதான் சரிங்களா இந்த நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்ல இருந்து அந்த லேயர் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குன்னா ஜெட் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு இது எல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது சரிங்களா இப்போ ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா அப்படின்னா நம்ம ஜென்ரலாக ஏ அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் இங்கே ஸ்மால் ஏரியாவை நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறதால இதை டெல் ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த டெல்லியவை நம்ம ஏன் இங்கே கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது எலிவேஷனை நம்ம எந்த பாயிண்டில் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது இருக்குது அதனால் இந்த ஏரியாவில் நம்ம அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸால் ஏற்படும் மாற்றத்தை இங்கே எழுத போகிறோம் சரிங்களா அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்ஸ் எழுதலாம் எஃப் ஃபோர்ஸ் எஃப் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரெஸ் இன்டு ஏரியா இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ஏற்கனவே கேல்குலேட் பண்ணி வச்சாச்சு ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இ ஜெட் டிவைட் பை ஆர் இன்டு ஏரியா டெல் ஏ இது ஃபோர்ஸ் இப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதால இங்கே என்ன மாற்றம் நிகழுது அப்படின்றது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா மொமெண்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபோர்ஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபோர்ஸ் அபவுட் தி நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் நியூட்ரல் ஆக்சிஸை பொறுத்து ஏற்படும் மாற்றம் இந்த ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதால இப்போ மொமெண்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபோர்ஸ் அபவுட் தி நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் அப்படின்னா இந்த லேயர் இந்த நியூட்ரல் ஆக்சிஸை பொறுத்து 
அப்படின்றது சரிங்களா இப்போ அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இ இசட் டிவைட் பை ஆர் டெல் ஏ டாட் இசட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இசட்டு இசட்டோட சேர்த்திங்கன்னா இசட் ஸ்கொயர் ஆகிடும் அப்போது இ டிவைட் பை ஆர் டெல் ஏ இசட் ஸ்கொயர் இப்போ இந்த மொமெண்ட்டை எதுக்கு கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நியூட்ரல் ஆக்சிஸோட அடுத்து உள்ள ஒரு லேயரில் ஏ பிரைம் பி பிரைம் அப்படின்ற பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணி அதுக்குண்டான மொமெண்ட்டை தான் நம்ம இங்கே கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம் நம்ம ஏற்கனவே இந்த கொஷின் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே சொன்னோம் இந்த திக்னஸில் உள்ள இந்த பாரை நம்பர் ஆஃப் ஃபிலமெண்ட்ஸாக நம்ம டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு புக்கெல்லாம் வச்சு எக்ஸாம்பிள் காட்டணும் அதை மறுபடியும் நீங்கள் இங்கே ஞாபகப்படுத்திக்கணும் இப்போ ஒரு ஃபிலமெண்ட்டுக்கு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன மொமெண்ட் அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதையே நம்ம எல்லா லேயருக்கும் அப்ளை பண்ண போகிறோம் சரிங்களா அப்போ எல்லா லேயருக்கும் அப்ளை பண்ணும்போது சம் பண்ணணும் அப்போ சம் பண்ணும்போது நெட் மொமெண்ட் எதுவாக இருக்கும் அப்படின்னா அதுதான் இன்டர்னல் பெண்டிங் அப்படின்ற அப்படின்றத நம்ம இங்கே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அப்போ நெட் நெட் ஃபோர்ஸ் அந்த பீம் மேலே ஆக்ட் பண்ணும்போது அந்த நெட் மொமெண்ட் எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா இன்டர்னல் பெண்டிங் மொமெண்ட்டை தான் மீன் பண்ணுது அப்படின்றத நீங்கள் இங்கே மைண்டில் வச்சுக்கணும் சரிங்களா இப்போ அது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா தேர் ஃபோர் தி சம் சம் அப்படின்னா டோட்டலாக நம்ம பண்ணுறோம் சம் ஆஃப் மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் தி சம் ஆஃப் மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் on all the filament all the filament is the internal bending moment seringa appo in the internal bending moment la namga eppadi eludrom appadina total beam ku that is equal to ipo e divide by r but del a irukla sum over del a z square அப்போ இங்கே இந்த இன்டர்னல் பெண்டிங் மூமெண்ட் எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா ஜியோமெட்ரிக்கல் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அப்படின்றது தான் மீன் பண்ணுது அப்போது இந்த பிராக்கெட் நம்பர்களில் இதை ஜியோமெட்ரிக்கல் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஓவர் டெல் ஏ டாட் ஜட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஏ கே ஸ்கொயர் that is equal to i g appo i na moment of inertia g na inga vadivathil yerpadum maatram abindradhu da geometrical moment of inertia abdin solrom seringa appo i g g na geometrical moment abdin artham appo here e abina area of cross section abindradhu namak yerkenave theriyum area of cross section k abina radius of gyration இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷனை நீங்கள் லேபில் காம்பவுண்ட் பெண்டலம் செய்யும்போது நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணுவீங்க ஓகே ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் அப்படின்றது மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அப்படின்றத ரிஜிலிட்டி மாடலர்ஸ் சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணுவீங்க அதெல்லாம் நீங்கள் இங்கே ஞாபகப்படுத்திக்கணும் அப்போ இதில் நம்ம ஃபைனலாக அந்த ஈக்குவேஷனை எழுதணும் அப்படின்னா சம் ஓவர் டெல் ஏ இசட் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக ஏ கே ஸ்கொயரை நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணணும் தேர் ஃபோர் இன்டர்னல் பெண்டிங் மொமெண்ட் இத டோட்டல் இன்டர்னல் பெண்டிங் மூமெண்ட் அப்படி கூட சொல்லிக்கலாம் சரிங்களா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பை ஆர் இ பை ஆர் சம் ஓவர் டெல் ஏ இசட் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக ஏ கே ஸ்கொயர் ஏ கே ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இ டிவைட் பை ஆர் ஐஜி இதுதான் இங்கே இன்டர்னல் பெண்டிங் மூமெண்ட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஏற்கனவே ராட் ஆர் பார் ராடுனா சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் பார்னா ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம எப்போ இங்கே வந்து இந்த யங்ஸ் மாடலர்ஸ் கால்குலேட் பண்ணாலும் இந்த ரெண்டு ஷேப்புக்கும் கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம சில இடத்துல கம்பியை யூஸ் பண்ணுவோம் சில இடத்துல ஸ்கேலை யூஸ் பண்ணுவோம் அது ரெண்டு இடத்துக்கும் உண்டான கண்டிஷனை கண்டிஷனோட தான் நம்ம இந்த தேரிட்டிக்கல் எக்ஸ்பிளேஷன் எல்லாத்தையுமே படிக்கணும் சரிங்களா இப்போ நம்ம இங்கே கேஸ் ஒன் கேஸ் டூ எழுதலாம் சரிங்களா இங்கே கேஸ் ஒன் கேஸ் ஒன் எதுக்காக அப்படின்னா ஃபார் ரெக்டாங்குலர் பீம் ஃபார் ஏ ரெக்டாங்குலர் பீம் இப்போ ஃபார் ஏ ரெக்டாங்குலர் பீம் அப்படின்னா நம்ம ஏ கே ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா இந்த ஏ கே ஸ்கொயர் கொண்டான வேல்யூவை அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஏ அப்படின்னா ஏரியா அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ரெக்டாங்குலர் பீம்னா பி இன்டு டி அப்படின்னா நமக்கு ஏரியா கிடச்சிடும் சரிங்களா அப்போ பி இன்டு டி பி டி ஏக்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கே ஸ்கொயர் இருக்கு இந்த கே ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்து ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதை நம்ம டைரெக்டாகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் 
k square is equal to radius of gyration equal to d square by 12. This is the theory, we don't have to substitute the direct value of d square by 12. Now, if we substitute the two values, we don't have to substitute the solution. Therefore, i g equal to e by r, a k square, a k square, a k square, b, d, இங்க அல்ரடி D square இருக்கு, அனால் இங்க D cube ஐடோம் இருங்க, ஒரு நிமிச்சோம் இங்க ஒரு, இங்க B, இங்க D இருக்கு, இங்க D square இருக்கு, இரண்டுது சேந்தா, D cube ஐடோம் divide by 12 இப்போது இந்த result அதை சப்சிட் பண்ணி நாம் internal bending moment, total calculate பண்ணிலாம் அதில் இருந்து Young Smart Lessie எடுத்துலாம் Young Smart Lessie நாம் இங்க கண்டுபிடிக்கு வேண்டியாம் அவசியம் கடியாது என்ன நாம் topic வந்து bending moment மட்டுந்தா ஒரு force apply பண்டுதால் bending moment எப்படி அங்கு present ஆகுது அப்படியின்றுதுதான் இப்போது சர்க்குலர் கிராஸ் செக்சின்லாம் என்ன அப்ப்பலைப் பண்ணும் அப்படின்னா இங்க வந்து radius R நேர்த்துப் போம் அது நமக்கு தெரியும் இருக்கினவே இங்கு radius R இங்கு thickness நான் இங்கு radius அப்படின்று நமக்கு தெரியும் இப்போது radius அப்ப்பலைப் பண்ணும் பொழுது நம்ம எப்படி area வை calculate பண்ணும் பண்ணும் R square by 4 இப்பு நாம் இதை வந்து A K square இருக்கு அப்பலைப் பண்ணும் பொழுது இங்க பை இருக்கு இங்க R square இங்க R square இருக்கு numeratorல அப்போ A K square equal to பை R power 4 divide by 4 that is equal to I G இது rectangular sorry circular cross section இருக்கான் condition சரிங்கள் இந்த equation இதுவிடம் முடியிது இதுதா ஒரு beam வந்து போர்சைப் பொருத்து வலையும் போர்து அதில் ஏற்போடும் மாட்டம் தாங்கியும்